ഹായ് ഓൾ ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് ഈ സ്ലൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ടർബൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു പോർഷനാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് നോക്കാം ഈ ലേ ഔട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഡാമാണ് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഡാമിൻ്റെ അപ് സ്ട്രീമിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് അതിനെയാണ് റിസർവായർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാമിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം ഒരു ഗേറ്റ് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഇൻടേക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിനെയാണ് ഫോർ ബേ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ബേയിലുള്ള വാട്ടർ ഈ ഇൻടേക്ക് വഴി നേരെ പെൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് വരും ഈ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നാണ് ആ വാട്ടർ നേരെ ടർബൈനിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനെ ഈ ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജനറേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് പവർ ഹൗസ് പവർ ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് താഴെ അറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു ടർബൈൻ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വാട്ടർ വീണ്ടും താഴേക്ക് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വഴി ആ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നാൽ ഈ ഒരു റിവർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ടെയിൽ റേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് ഫോർ ബേയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് വഴി പെൻ സ്റ്റോക്കിലെത്തും പെൻ സ്റ്റോക്കിലൂടെ ആ വാട്ടർ നേരെ ടർബൈനിലെത്തും ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ വാട്ടർ നേരെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വഴി ടെയിൽ റേസിലെത്തും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഓരോ ടേം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓരോ ടേംസ് ആണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ബേ എൻ ലാർജ് ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ ജസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു ഗേറ്റോട് കൂടിയ ഒരു ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ ബേ എന്ന് പറയുക അടുത്ത് ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ദി വാട്ടർ ഈസ് കൺവേഡ് ഫ്രം ദി ഫോർ ബേ ടു പെൻ സ്റ്റോക്ക് ത്രൂ ദി ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർ ബേയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നേരെ പെൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക അടുത്താണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എ പൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയാമീറ്റർ ഹാവി ലാർജ് ലെങ്ത് വിച്ച് കേരീസ് വാട്ടർ അണ്ടർ പ്രഷർ ഫ്രം എ റിസർവ് ടു ടർബൈൻ അതായത് ഈ ടർബൈനിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയാമീറ്ററുള്ള ലാർജ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു പൈപ്പിനെയാണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻടേക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു എൻലാർജ് ബോഡി വാട്ടർ ബോഡിനെയാണ് ഫോർ ബേ എന്ന് പറയുക ഫോർ ബേയിൽ നിന്ന് ഇൻടേക്ക് വഴിയാണ് വാട്ടർ പെൻ സ്റ്റോക്കിലെത്തുക ഈ പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴിയാണ് വാട്ടർ ടർബൈനിലെത്തുക അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സർജ് ടാങ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ റിസർവയറിൽ നിന്ന് പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴി വാട്ടർ ടർബൈനിലേക്ക് കൊണ്ടു ഈ ഒരു വാൾവ് ടർബൈനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നത്തെ വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൂടും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ ആ ഒരു പൈപ്പിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് സർജ് ടാങ്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ ഫോംഡ് ഇൻ ദി പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഈ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് സർജ് ടാങ്ക് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ടർബൈൻസ് ടർബൈൻസ് ആർ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ
ബേസിക്കലി എക്സാമ്പിൾസ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഹെഡ് ലെവൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹെഡ് റേസ് വാട്ടർ സർഫസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദി അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഓഫ് ദി റിസർവയർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു അപ് സ്ട്രീം സർഫസിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവലിനെയാണ് ഹെഡ് റേസ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടെയിൽ റേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാനൽ വിച്ച് കേരീസ് വാട്ടർ അവേ ഫ്രം ദി ടെർബൈൻ ആഫ്റ്റർ ദി വാട്ടർ ഹാസ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ഓൺ ടെർബൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടെർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെയിൽ റേസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാം ഈ ഒരു ടെർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ നേരെ എത്തുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനെയാണ് ടെയിൽ റേസ് അവിടുത്തെ ഒരു വാട്ടർ ലെവലിനെയാണ് ടെയിൽ റേസ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടെയിൽ റേസ് ആൻഡ് ഹെഡ് റേസ് വെൻ നോ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് പറഞ്ഞു ഹെഡ് റേസും ടെയിൽ റേസും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നെറ്റ് ഹെഡ് ഓർ ഇഫക്റ്റീവ് ഹെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി നെറ്റ് ഹെഡ് അപ്ലൈ ടു ദി ടെർബൈൻ അതായത് ടെർബൈനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നെറ്റ് ഹെഡിനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹെഡ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ടെർബൈൻ അതായത് ആ ഒരു ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഹെഡും അതിനുശേഷം എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഹെഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു നെറ്റ് ഡിഫറൻസിനെയാണ് നെറ്റ് ഹെഡ് ഓർ ഇഫക്റ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഹെഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പെൻസ്റ്റോക്കിലൂടെ വാട്ടർ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ലോസ് സംഭവിക്കാം ഈ ഒരു എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ലോസസ് സംഭവിക്കാം നമുക്ക് പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിൻ്റിൽ ആ ഹെഡ് ആയിരിക്കില്ല എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഹെഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നെറ്റ് ഹെഡ് ഓർ ഇഫക്റ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ദി ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇസ് എ പൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഏരിയ വിച്ച് കണക്ട്സ് ദി ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് റണ്ണർ ടു ദി ടെയിൽ റേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടെർബൈൻ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ നേരെ ടെയിൽ വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെത്തും അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു പൈപ്പിനെ അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ഏരിയ ഉള്ള ഈ ഒരു പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുക അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റണ്ണറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് ടെയിൽ റേസിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്യൂബിനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ചാർജിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെർബൈൻ ടു ദി ടെയിൽ റേസ് അതായത് ആ വാട്ടറിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ടെർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാണ് ടെർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ നിന്ന് ടെയിൽ റേസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂബിനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുക അതൊരു ഇൻക്രീസിങ് ഏരിയ ആയിരിക്കും അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പവർ ഹൗസ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സ്കീം സർവ് ഹാസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കവറിംഗ് ഫോർ ദി ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ജനറേറ്ററും ട്രാൻസ്ഫോമറും എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോ ടേംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പേരുകളും ആ ഹെഡൊക്കെ പഠിച്ചു അതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ള ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ് ഓൾറെഡി റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം റിവർ ട്രെയിനിങ്
embankment construct ya. Okay, adin de height kurda la ayirikum. Adin yano marginal embankment na ya. Retired embankment na na embankment da at a distance from the river and having less height. Tis bole river in the figure wa rikka anangil. Uri korsche distance ni ingi ta ayirikum. Aar river in the korsche distance da angil e ni ingi ta ayirikum. Your embankment construct ya. Adu bole less height ayirikum. Compare rimbo. Marginal embankment in which compare rimbo in the height less ayirikum. Ida anu rande type embankment. அட்து விருந்தானு Gade Bank or Gade Bund or Bell Bund இது நம்மல் அல்லடி Diversion Headworks இந்த அவுடைப் படிச்சதானு To confine the flow of water when a hydraulic structure is constructed across the river இது இங்கனிரு hydraulic structure ஒரு river neck row side construct இது வையின்னாலே ரண்டு சைடிலும் நம்மலு இது போலே கொடுக்குந்தது இன்னு Gade Bank இன்னு அரியா confine ஜியாம் வேண்டிட்டு அவுடு flow confine ஜிது இயுரு பார்த்திலுடுத் தன்னை flow ஜியாம் வேண்டிட்டானு நம்மலு இயுரு structure constructியுந்த பிதாயிருக்கும் river flow ஜியுந்த பார்வுரு river flow ஜியுந்த இன்னு parallel height என்ன யாயிருக்கும் நம்மல் gate bank constructியா they are constructed parallel to the river flow இயுரு இது VRO barrage ஓ height நம்மல் constructியுத்தனாம் பார்வுரு அண்டு சாய்டில் parallel height கொடுக்குந்தாம் confine ஜியாம் வேண்டிட்டாம் நம்மல் கொடுக்குந்து இது இன்வென்று செய்துக்குலது bell ஆனாது உண்டு இதினே bell bundுந்தும் கூடி அரியும் next வேருந்தான் river draining works இல்லு வேருந்தான் spur of groins groins are constructed to protect the river banks by keeping flow away and creating a still pond for silting up the area இது groins நான்னையின்னால் groins இது river நோடு சேர்னு bank நோடு சேர்னு river ஒழுகிக் கழின்னாலே நான் river நின்டை என்டிலே soil எல்லாம் போய் erosion உண்டாவால் chance உண்டு அது உண்டு கொர்ச்சு அவுரிதினே நீக்காம் என்டிட்டான் நம்மல் அவுரு structure உடுக்கும் and to create still pond for silting up the area அவுரு சாய்டில் bank நோடு சேர்ந்துக்கல அவுரு சாய்டில் ஒரு still pond உட்டும் நாம் இயுரு பிகரானு attracting groins இதானு upstream side இதானு downstream side அப்பு downstream sideலேக்கு point இதட்டானு இயுரு groins constructed இதில்லு அது இன்னு attracting groins நார்யா அர்த்து repelling groins இதானு repelling groins இது constructed இதட்டில்லது pointing upstream ஆனு இதான் upstream side downstream அப்பு upstream இலேக்கு point இதட்டு கொடுத்துக்கலானு repelling groins இதிலோது groins இனைப் பட்டி இடுத்து நடுன்னா LSD தேர் கிரேல் சோயிச்சிட்டு நேர்னும் அப்பு இது மூனு இதும் நோக்க groins மேனாய்டு they extend from the bank of the river bank of the river இல்லுன்னு extend இந்த ரீடிலாயிருக்கும் groins கண்ஸ்டர்க்டியா இதல்லாம் river draini worksில் வெருந்ததானும் next வெருந்தது canal outlets அவரு canal இந்த topicல் வெருந்தானு distributory channel or parallel channel to a field channel or water course இத்து மல்லாம் நம்மல் கனால் இந்த பாத்து படிச்சதானு நம்மல் கரியாம் main கனால் இந்த branch கனால் அவடுந்த distributory last field channel கத்தும் அவடுந்த அனு வெள்ள நேர் irrigation purpose நினே use இந்து பாவிரு distributory கனால் இந்த field channel ஏக்கு கொடுக்கும் போ அயின் தொட்டும் உன்னையிட்டுவிரு device வெச்சிட்டு ரிலிசியா, நம்க்கு அரியாம் அவரு distributor channel last வெரியாயிரிக்கும் government இந்த control உண்டாவு அப்பா government அவரு pointல் எப்படிக்கானும் water வேண்டது அவரு pointல் இங்கன outlets கொடுத்துட்டுண்டாவு outlets வெரியாயிரிக்கும் நம்மல் fieldலேக்கு water ரிலிசியா அது என்னம்கு மூன் type உண்டு first one non-modular outlet type of irrigation outlet in which discharge is directly depend on the available working head அதாயது நம்கரியாம் 2 channel உண்டு நீங்கள் அவரு distribution channel உம் பின் நமுக்கு வெல்லம் வேண்டா field channel உம் 2 இந்தியும் available ஐட்டல் அவரு water level 
അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ലെവൽ ഡിഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണ് നോൺ മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിന് ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഫീൽഡ് ചാനലിലും ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് അതിനാണ് നോൺ മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം സബ്മർജഡ് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സെമി മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി പാരൻറ്റ് ചാനൽ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചാനൽ ഓൺലി അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചാനലും ഫീൽഡ് ചാനലിലും വാട്ടർ ലെവൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു സെമി മോഡുലാർ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരൻറ്റ് ചാനലിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലിന് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫീൽഡ് ചാനലിലെ വാട്ടർ ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് സെമി മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കനഡീസ് ഗേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ലോ റിജിഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് വിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടു ദി ഫീൽഡ് ചാനൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് ഹെഡ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും കാരണം ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചാനലിലെ വാട്ടർ ലെവലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫീൽഡിലുള്ള ചാനലിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും അതാണ് റിജിഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓർ മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗിബ്സ് റിജിഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓൾസോ നോൺ ആസ് മൊഡ്യൂൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നും കൂടി ഈ ഒരു മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റിനെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇറിഗേഷനിലെല്ലാം ടോപ്പിക്സും ക്ലിയർ ആയെന്ന